हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आज आपसे एक प्रॉब्लम शेयर करने जा रहा हूँ जो बजाज की न्यू कैम शाफ्ट से रिलेटेड है जो भी रिसेंटली एक मैकेनिक ने फेस की है हुआ ये कि 2010 मॉडल पल्सर 135 जिसमें पहले सिल्वर कलर का इंजन आया करता था तो उसमें क्या हुआ इंजन सीज हो गया था बिना ऑयल के बाइक चल गई थी तो उसकी कैम ख़राब हो गई ऐसे में मैकेनिक ने औरिजिनल कैम शाफ्ट परचेज़ की और बाइक में जब उसको फिट किया तो पता चला कि वो कैम जो है फिट नहीं हो रही है उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि जो कैम वाला स्प्रॉकेट उस पर लगता है टाइमिंग वाला स्प्रॉकेट तो उसके ऊपर एक एलन बोल्ट लगा होता है वो एलन बोल्ट नहीं फिट हो रहा था उसमें क्या थी प्रॉब्लम कि जैसे जो एलन बोल्ट पहले की कैम में आया करता था दो से जो पहले की पल्सर वन आया करती थी उसमें जो एलन बोल्ट था वो छोटा आया करता था लेकिन जो बाद की पल्सर वन आई हैं उसमें क्या किया है कंपनी ने जो कैम थी उसमें थ्रेड काफ़ी अंदर की तरफ बना दी तो उसकी वजह से उसमें बड़ा एलन बोल्ट लगता था तो इस एलन बोल्ट को परचेज करने के लिए उस बंदे को फिर से जो है सर्वे सेंटर जाना पड़ गया क्योंकि आसपास मार्केट जो थी वो बंद थी और उस बोल्ट की कीमत ज़्यादा नहीं होती है ऐसे ही चौदह पंद्रह रुपये के आसपास होती है ठीक है डी के दस ये शायद पार्ट नंबर होता है इसका अब बजाज ने ऐसा क्यों किया क्योंकि ऐसा होता था कि जैसे टाइमिंग चेन कई बार ऐसा होता है लूज़ हो जाती है तो लोग क्या करते हैं कि टाइमिंग चेन टेंशनर में कुछ ना कुछ जुगाड़ करते हैं टाइमिंग चेन टेंशनर में कोई बोल्ट बेल्ट करा लेते हैं या टाइमिंग चेन टेंशनर के जो स्प्रिंग होती है उसको निकाल के उसको मैनुअल कर देते थे तो उसकी वजह से क्या होता था कि टाइमिंग चेन काफ़ी टाइट चलने लगती थी तो ऐसे में जो ये एलन बोल्ट है इसके खुलने का खतरा बना रहता था तो अगर एक बार भी ये बोल्ट खुल गया तो क्या होता था कि टाइमिंग आउट हो जाती थी और उससे फिर इंजन का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता था तो इसी वजह से कंपनी ने जो है वो बड़ा एलन बोल्ट बात की पल्सर 135 में दिया है लेकिन कंपनी की ये गलती है कि पहले से ही कंपनी ने ऐसा नहीं किया तो उसकी वजह से कस्टमर्स को ये जो है उसका नुकसान उठाना पड़ता है ओके okay गाइज तो अगर आपकी बाइक टू से पहले की है पल्सर वन थर्टी से पहले की है तो उसमें छोटा एलन बोल्ट लगता है तो अगर कभी भी आप कैम न्यू परचेज़ करने जा रहे हैं तो उसका जो कैम वाला बोल्ट है वो भी आप वहीं से ही परचेज़ कर लीजिएगा वॉशर उसमें वही चल जाएगा केवल आपको बोल्ट खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं तो फिर आपको एक बोल्ट के पीछे फिर से हो सकता हो सर्विस सेंटर जाना पड़ जाए ओके गाइज़ तो इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो